，孙书记，孙书记，哎呦，孙书记你在呀、啊？啊，哎呦，孙书记，你赶紧帮我想想办法吧！你不管用什么办法，赶紧让桂花从我家走吧。又怎么了？桂花他们家遭了火灾，她住我那个地方不走了。按理说，她住的地方应该村里解决啊。扶贫不归我管，我没有这个责任。嗯、你家遭了灾。村里一定会管的。这样，之前村委会啊，收拾出来一间屋子，本来是给徐一住的，你可以暂时去住着。等回头你那个修房的扶贫款申请下来，村里会尽快给你盖新房。书记，你别操心，我呀哪儿都不去，我觉得这儿挺好，我就愿意住这儿。可人家刘福贵不愿意你住这儿啊，这房子是人家刘福贵的，而且人家说了，坚决要求把你从这儿领走。那你就得帮我了，要不然我就搬到谷仓跟你一起住。我看你把那收拾的挺干净利索的。叫什么话呀？那利索也是我收拾的。哎，咱说你跟福贵啊，我今天来就是帮着你跟福贵来解决问题的。嗯，这总不能以后什么陈芝麻烂谷子的事儿都推到我这第一书记头上吧？那可不还能咋地呀？书记，你来就是帮我的呀。不是，哎，书记，我饿了，我一天没吃饭了。那是不是还得我给你做饭啊？那最好了。哇，你能把豆腐切成这么薄的片儿？这还条件有限呢。这是老年间正宗孔府菜的做法。这豆腐丝儿啊，就得切的能穿针眼才行。<笑>人一豆腐丝儿，干嘛非穿针眼儿？讲究呗。知道这叫什么呀？功夫。功夫是什么呀？功夫就是得费心思花时间。如果说你真的想跟刘福贵相处，你还真就得有这水磨功夫，急不来的。书记，你真有功夫。是，我是有功夫。要不跑来给你做豆腐？哎，你记住了啊，这豆腐丝儿用来做汤的。哎，还有刚才那个豆腐盒子，还记得怎么做吗？嗯，差不离儿吧。不能差不离儿，得牢记。嗯。而且你记住啊。要想征服一个男人，首先你就得征服他的胃。所以等刘富贵回来，你把这几个豆腐印给他好好一做，把画再放软一点，你就跟他说，村委会住起来实在太不方便，让他再暂时收留你个三五天。啥？才收留三五天？怎么着也得收留个三五年吧？我刚跟你说了，不要急，有耐心，急不得，你不能一下把他给吓住了呀。啊，对。功夫急不得，慢工出细活。如此可嘉也。<笑>一会儿我再教你啊，做个毛盆豆腐。好。嗯、孙光明通过一个朋友转达了谈判请求。什么朋友？分量大吗？帮浩远投资做过企划宣传。张子浩那纯属暴批，我们种菜从来不打农药，你们千万不要相信张子浩的话。我们种的是有机菜，放心菜。张子浩，你要再敢污蔑我们后世木村，我跟你没完！我拿过来动动，我砸你，你信不信？你等着，以上就是我们后世高村村民对张子浩的严正回应。我们村民一定不会对你的那些无理要求所屈服的。杨子，找公关，马上发两篇微博，就针对这个事儿，回击他。回击啊！回击！哎，那孙光明的谈判回绝。不过你回来了。不是，你怎么还在这儿？我不是吩咐孙书记把你带走了吗？怎么回事儿？这我打电话。哎，不过你先别急，你看我给你做了顿饭，咱呀边吃边说。哎哎哎！这什么东西啊？这是？这是豆腐啊！金钱豆腐、文思豆腐、麻婆豆腐，这个呀是我的桂花豆腐。这都是你做的？对呀、啊，你不是靠做豆腐发家的吗？今儿呀，咱们主要吃豆腐，你尝尝我这豆腐好不好吃？不是，这可是豆腐宴呢！啊，桂花，我还真没发现你以前就会做饭。
。嗯，不错，咱说好了啊，桂花，吃完了这顿饭就赶紧走人啊，不能住过了今天，好吧？啊，我尝尝这个。富贵，嗯，我实在不想去住村委会，一天到晚的连个鬼影子都看不见。你看你这儿这么宽敞。你就让我住个十天半个月的呗，你就当雇个家政保姆，好不好？嗯，啊，家政保姆，嗯、呵呵但是家政保姆不能给钱，就全当是食宿费了，好不好？好，好，好，试用三天。嗯，再说吧。中央有八项规定，严管领导干部吃吃喝喝啊。虽然我也不是什么大干部、大领导，但是咱们还是得，呃，严守这个规定。所以啊。这个宴请就免了吧，假宴。二叔的意思就是说，表达一个心意，而且绝对不会铺张浪费。我跟您说，前两任第一书记来咱们村的时候啊，都吃过。啊，真的，有一个书记当时是打着吊瓶吃完的。这吃完以后，真的在村里这个方方面面上工作在在也好开展，是吧？这二叔家的家宴。还有这么神奇的效果呢？没错。哟，徐主任来了。啊，坐。哎，孙书记啊，你可能不知道啊，我们村呢有一个不成文的规定，新来的领导如果不接受这个老赵家的家宴款待，这接下来在村里的工作，怕是不好开展。李李主任，你不这话不能这么说，所以这不是这个意思。其实特别简单，它就是一个家宴，大家互相彼此认识，沟通一下。哎，二叔还说了，今天晚上请你啊和海棠一起去，都是村干部。不巧，孙书记，呃，你来那天呢，正好赶上这个农药蔬菜的事儿，也没好好跟你接个风。今天，今天晚上到哥家里啊，咱们吃全羊。不花村里的一分钱，不算吃吃喝喝，不算公款。别别别，李李主任，你二叔都已经去准备了。那我们家那羊知道要请孙书记，都自杀了呀。李主任，那你家这羊挺有灵性的。那是，比你绝悟高。行了行了行了，行了。这个，你们二位来的这个意思呢，我基本上也都听明白了。既然大家。想一块认识认识，沟通沟通。那我觉得，就在这儿吧，就在这个谷仓，我来准备几个家常菜，咱们一块儿做一做，好不好？这个冯会计，嗯，你到时候你请着二叔，包括二叔家里的人，还有金安，哎，你把你哥、你嫂子，还有包括咱村里的干部，你们觉得请上谁合适，一块儿都叫我这儿来，咱们一块儿吃一顿，好不好？那个孙书记，主要二叔吧。金宝，这个事儿咱不商量了，就这么定了。嗯、我堂堂一个代言人，居然成为你乡村霸道总裁的跑腿了！我、啊，总裁大人，我咋感觉你来了村里之后，啥事你事儿都没干？什么叫啥事儿也没干？啥正经事儿也没干。我怎么没干过正经事儿？我去医院了解了情况，回村召集的村委会，商量应对张子浩的指控，安顿了我还有你。走访了负责蔬菜的赵新龙，还托人找了张子浩，看看他能不能答应我的请求，跟我当面聊聊。啊，你要跟张子浩？当面谈谈是啊，很多事儿必须得当面坐下来好好沟通才能解决。你又干了什么？没，我没干什么。哎，你既然日理万机，这你钓鱼又是怎么回事？今天啊，二叔和李建安两个人都分别请我去他们家吃饭，去哪家都不合适。分明就是两派、啊，所以我想还是我来做饭吧，把他们请到谷仓来，看看能不能创造个机会，让他们俩坐下来好好谈谈。明白了，书记大人。能不能别老给我各种称号？好的，孙大师。